미국에 가면 종합병원에 진찰기록부 표지에 GOK, God Only t h o s e 이런 약자가 있습니다 이 내용은 하나님만이 아신다 최첨단 과학을 자랑하고 세계에서 가장 강대국이라 하는 미국에서도 모든 병의 원인은 하나님만이 아신다는 것입니다 오늘 이 시간 하나님께서 우리 사정을 다 알고 계십니다 오늘 이 자리에는 평생을 살아가면서 왜 그렇게 땀 흘리며 밤낮 없이 부지런히 일하고 또 일하시는 목적이 무엇입니까? 자녀들이 밤잠을 자지 않고 학원을 하루에 몇 개씩 학원을 전전하면서 공부하는 이유가 무엇일까요? 성공하기 위해서 인생을 행복하게 하게 살기 위해서 어린아이나 또 청년이나 그리고 가정을 가진 모든 가정의 가장들 그리고 심지어는 아내까지도 그리고 고령의 연세인데도 불구하고 노인들까지도 열심히 사회생활에서 달리고 있습니다 남보다 더 높아지고 싶습니다 남보다 더 잘되고 싶습니다 남보다 더 행복해지고 싶습니다 이것은 모든 사람이 가지고 있는 이상입니다 그런데 자신의 힘으로 한계는 부딪혀버립니다 올라가다가 또 추락해버립니다 그런데 하나님께서 끌어올리는 사람은 떨어지는 일이 없습니다 어떻게 하면 하나님께서 지도자로 세우실까요? 또 어떤 사람은 전혀 하나님 앞에 뭘 달라고 해도 하나님께서 주시지 않는 사람이 있습니다 때를 씁니다 밤낮 없이 심지어는 금식 기도를 몇 십일씩 합니다 그런데 응답이 되지 않습니다 금식했다고 다 응답되었습니까? 아닙니다 그런데 하나님께서 주시고 싶은 사람이 있습니다 달라고 하지 않았는데 미리 하나님께서 엄청난 것을 준비하시고 이것을 네가 가져라 말씀하시는 오늘 그 말씀이 본문 속에 오늘 소개되고 있습니다 오늘 세 가지를 말씀드리는데 또한 가지는 거대한 문제를 만났습니다 작은 문제가 아닙니다 자신의 힘으로는 도저히 불가능합니다 점령할 수가 없습니다 그런데 하나님께서 점령하게 해주시는 사람이 있습니다 나는 손가락 하나 까딱하지 않아도 우리 하나님께서 모든 것을 알아서 해결해 주시는 오늘 세 가지를 정리하면 첫 번째는 하나님께서 세우시는 지도자 오늘 여러분들이 되시기 바랍니다 두 번째는 하나님께서 준비한 축복이 있습니다 세 번째는 거대한 문제를 만났는데 하나님께서 해결해 주는 사람이 있습니다 고난 주간을 우리는 맞이하면서 우리 주님의 십자가를 생각하면서 오늘 전 성경을 우리가 관통하는 구약과 신약을 연결해서 소개하겠습니다 복잡한 이야기가 아닙니다 간단합니다 이 말씀들만 하면 은 하나님께서 응답하시는데 왜 지금까지 나는 세상 여러 가지 조건을 보게 되면 다른 사람보다도 많은 조건을 가지고 있습니다 성공할 수 있는 확률이 다른 사람보다 상당히 높습니다 그런데 성공하지 못하고 있습니다 왜 그럴까요? 나는 지금 주 안에 들어와 있는데 또 어떤 사람은 많은 것을 가지고 했는데 가지려고 했지만 가지지 못하고 있습니다 그런데 하나님께서는 이미 나는 모르지만 준비한 축복이 내 눈앞에 주어지고 있습니다 왜 가지지 못합니까? 세 번째는 현재 내가 만난 이 문제를 왜 이기지 못하고 있을까요? 하나님께서 도와주셔야 되는데 전혀 하나님이 손을 쓰지 않는 것 같습니다 오늘 저는 성경 속에서 한 사람을 먼저 소개하겠습니다 모세라는 사람이 있습니다 모세라는 사람은 우리가 너무나 잘 알고 있습니다 성경 말씀을 통해서 이 사람은 40년, 40년, 40년 120세 나이가 될 때까지 3단계의 인생을 거쳐간 사람입니다 전반기, 중반기, 후반기로 나눌 수가 있겠습니다 40년, 40년, 40년 40년 초반기는 전반기는 이 사람은 대단히 화려한 인생을 살았습니다 예급의 왕자로 있었습니다 그리고 중반기 40년은 80세가 될 때까지 나이 40세에서 80세까지는 관야의 미디안 관야에서 가장 처절한 그리고 완전히 밑바닥 인생을 살았던 사람이 모세였습니다 그리고 그는 다시 80세부터 120세까지 하나님께서는 갑자기 전격적으로 이스라엘 민족의 대치조다로 세우셔서 120세가 되었는데 이 사람이 죽을 때 모습을 성경은 이렇게 강조하고 있습니다 그가 죽을 때 그의 눈이 흐리지 아니했고 기력이 쇠하지 아니하였더라 이 사람은 병들어 죽을 사람이 아닙니다 이 사람을 나이 80세 때에 하나님께서 찾아오셨습니다 찾아오신 우리 하나님께서는 
이상한 조건을 제시합니다 사람을 서시게 되면 세상 모든 기업이나 하다못해 작은 구멍가게 하나에도 사람을 서게 되면 반드시 그 사람은 그 구멍가게라도 운영하는 사람이 조건에 맞아야 됩니다 그런데 하나님 조건은 세상 조건이 아니었습니다 나이를 보지 않았습니다 머리가 좋고 나쁜 것도 보지 않습니다 재물이 있느냐 없느냐 보지도 않습니다 옆에 돕는 사람이 있느냐 보시지 않습니다 환경이 어떤지 전혀 상관하지 않고 단한 가지 하시는 말씀이 갑자기 어느 날 갑자기 하나님께서 찾아오신 우리 하나님께서 모세에게 다음 같은 말씀을 하고 있습니다 출리국기 3장 5절에 하시는 말씀이 내 발에서 신을 벗어라 이것이 첫 번째 주님의 우리 하나님 요구였습니다 신을 벗으라는 의미가 무엇일까요? 또한 가지를 제시하십니다 출국기 4장 24절의 말씀을 보게 되면 이 사람의 애굽으로 이스라엘 백성들을 노예 생활한 그들을 하나님께서 구원해서 가난 땅으로 데려가라고 말씀하실 때에 내려가는 도중에 하나님께서 모세를 죽이려고 하셨습니다 한 가지를 하나님께서 보실 때 모세에게 제시하는 것이 또 하나 있습니다 출국기 4장 24절 말씀을 보게 되면 첫 번째는 출국기 3장 5절의 네발의 소신을 보수라 말씀하셨던 우리 하나님께서는 이번에는 출국기 4장 24절에 할례를 하라고 말씀합니다 할례는 남자 신체 일부분을 잘라내는 것입니다 모세는 전혀 몰랐습니다 그런데 그 아내 시보라라는 아내가 하나님께서 무엇을 원하신지를 금방 알아채고 아들의 할례를 아들의 몸에서 할례를 하게 됩니다 하나님께서는 성경 강좌기를 모세 죽이시는 것을 놓으시느니라 이렇게 말씀하고 있습니다 두 가지를 말씀하고 있습니다 왜 신을 벗으라 할까요? 왜 할례를 말하고 있습니까? 할례가 무엇이길래 신체 일부분을 잘라내는 것인데 무엇을 말씀하고 있습니까? 신을 벗는다는 것은 어떤 의미일까요? 출국기 12장 11절 말씀 보게 되면 그 당시에 430년 노예 생활을 하고 있던 이스라엘 백성들은 신을 벗고 있었습니다 성경이 이렇게 강조하고 있습니다 출국기 12장 11절에 하나님께서는 노예 생활을 청산하는 그 밤에 가난 땅으로 갈때 자유자가 될 때에 하나님께서는 이젠 종의 신서에서 신분에서 벗어나버리는 이 사람들을 가리켜 발의 신을 신고 이렇게 말씀합니다 다시 말씀드려서 역설적으로 말씀드리면 신발 벗는다는 것은 종의 모습으로 돌아간다는 것입니다 사건을 옮겨가겠습니다 사람이 다른 사람에게 바톤 터치가 됩니다 모세 다음에 후계자로 할수 있는 요호수아가 있습니다 요호수아가 요단강을 이제 이스라엘 백성들과 함께 건너갔습니다 가난 땅으로 바로 들어가게 됩니다 가난 땅으로 들어갔을 때에 성경 말씀을 보게 되면 하나님께서 이렇게 말씀합니다 가난 땅 꿈에 그리던 하나님이 주시기로 약속하셨던 이 땅을 그들이 원해서 주신 것이 아닙니다 하나님께서 먼저 그들에게 가난 땅을 주시겠다고 말씀하셨습니다 40년 광야 생활을 마치고 가난 땅 들어가는 순간 길가리라는 곳에서 성경 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다 요호수와 5장 3절 말씀을 보면 하시는 말씀이 길가리에서 할례를 하라 이렇게 말씀합니다 모세에게도 할례를 말씀하시더니 요호수아에게도 할례라고 말씀합니다 몇 년이 지났습니까? 40년 전에 모세에게 40년 후에 요호수아에게 말씀하고 있습니다 사람은 다릅니다 장소도 다릅니다 시대도 다릅니다 그런데 왜 할례를 말씀하고 있을까요? 또 성경 말씀을 보게 되면 요호수아 5장 15절 말씀을 보게 되면 거대한 예리고성을 만났습니다 난공불락입니다 사람의 힘으로는 점령할 수가 없습니다 이 사람들은 문화가 어떤 문화입니까? 집시 문화입니다 이 여리고라는 곳은 그 당시에는 가장 번창했던 도시 중에 최대의 도시입니다 이곳은 최첨단, 그 당시의 최첨단 무기를 가지고 있습니다 이길 수가 없습니다 요호수아가 여리고를 바라보고 있습니다 속수무책입니다 그단 여리고성, 참고로 말씀드리면 이 여리고성 고고학자들이 발굴했던 내용을 보게 되면 이중벽으로 되어 있습니다 사막 한가운데 지금도 세계 7대 불가사의 가운데 하나가 여리고입니다 완전히 폐허가 됐는데 모래더미 속에 파묻혀 있는 이 돌들이 어마어마한 돌들입니다 이왜 불가사의냐면 사막 한가운데 이 거대한 돌들이 직정이 8m짜리도 있습니다 당시 기중기도 없고 중장비도 없는데 사막 가도가도 끝이 없는 이 사막 한가운데 어떻게 해서 이 거대한 돌들이 수많은 돌들이 이 사막으로 옮겨왔을까? 이것이 불가사의입니다 그런데 이 중벽으로 되어 있는 벽과 벽 사이는 타이탄 2.5톤 터럭 한 대가 지나갈 만큼 공간이 있는 곳입니다 난공불락입니다 이곳을 
요소는 점령할 수가 없습니다 그때 에 칼을 빼댄 하나님의 군대 장관이 앞에 나타났습니다 왜 칼을 빼들고 있습니까? 요수와 대신에 이스라엘 민족 대신에 싸워주시는 하나님의 군대 장관 칼을 빼고 있습니다 칼집에 꽂아놓은 것이 아니라 칼을 빼던 하나님의 군대 장관이 이렇게 말합니다 요수와 5장 15절은 말씀하시기를 내가 선 곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라 40년 전에 모세게 하셨던 말씀과 똑같습니다 오늘 이 말씀은 모세에게만 하신 말씀이 아니고 요호수에게만 하신 말씀이 아니라 이 시대에 말씀을 전하는 전하 여러분에게 똑같은 주시는 말씀입니다 두 가지만 하면 책임지시겠다는 것입니다 세 가지가 한꺼번에 해결됩니다 너 지도자로 세우겠다 그리고 너에게 너가 달라고 하지 않았던 너 가난한 땅, 그 축복의 땅 성경에 강조하고 있습니다 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 있습니다 이땅 하나님이 약속의 한 땅을 내가 너한테 주마 가도 가도 끝없는 그땅 오늘 세 번째가 무엇을 말합니까? 여리고 같은 너 문제를 만났지 않니? 인생의 수많은 여리고가 내 사방에 도사리고 있습니다 내가 이길 수가 없습니다 질병의 여리고가 있습니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 질병에 찾아왔을 때내 몸에 병이 왔을 때내 스스로 해결하지 못합니다 전문 의사도 해결하지 못합니다 병으로 죽어가는 수많은 사람들이 있습니다 그런데 내게는 질병의 여리고가 있습니다 사람의 여리고가 있습니다 부부 사이의 여리고가 있습니다 자녀의 여리고가 있습니다 많은 여리고가 있습니다 그런데 이것은 내가 점령할 수가 없습니다 그런데 하나님께서 내가 점령해 주겠다고 말씀합니다 점령해서 너에게 주겠다는 것입니다 무엇을 하면? 신을 벗고 할례하면 이것이 오늘날 고난 주간을 맞이하는 오늘 이 시간에 우리에게 왜이 말씀을 주실까요? 저는 굉장히 귀한 원회를 받습니다 말씀을 전하는 단순한 설교자일 뿐 아니라 이 말씀대로 살아야 되겠다는 항상 그런 결단을 하고 또 결단하면서 오늘 이 말씀을 여러분에게 소개합니다 오늘 성경 말씀을 보게 되면 우선 신을 벗는다는 의미는 어떤 것이냐면 루키서 4장 8절에 보게 되면 누슬 보아스가 이렇게 말합니다 누슬 선택한 사람에게 하는 말이 먼저 선택하라고 말합니다 그때 에이 사람은 신을 벗어버립니다 신을 벗는 것은 포기하는 것을 말합니다 무엇을 포기할까요? 하나님께서는 무엇에게 신을 벗으라 무엇을 포기하라는 것입니다 요호수아에게 신을 벗는 것 포기하라는 것입니다 강조했습니다 출국 12장 11절에 신을 벗는 것은 종의 모습으로 돌아가는 것입니다 너는 내 종이라는 걸 잊지 말아라 너는 그래서 신발 벗어야 돼 그리고 포기해라 무엇을 포기해야 될까요? 성경 말씀을 계속해서 추적합니다 오늘 신을 벗는 의미와 할례하는 의미를 성경 말씀은 이제 신약으로 옮겨 오겠습니다 성경 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다 사도행전 7장 51절 말씀을 보게 되면 목이 곧고 마음과 귀에 할례를 받지 못한 자가 있다는 것입니다 목과 마음과 귀에 귀에 할례를 하지 못했다는 것입니다 무슨 의미일까요? 성경 말씀을 계속해서 보면 할례는 지금 이 시대에 어떻게 하는 것이냐면 신체 일부분으로 우리가 자해를 하고 상처를 내고 잘라내는 것이 아니라 성경 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다 로마서 2장 29절에 말씀하시기를 할례는 마음의 할지니 마음의 무엇을 잘라내라는 것입니다 무엇을 잘라내야 될까요? 성경 말씀은 계속해서 말씀을 소개하고 있습니다 신약 성경 말씀을 보게 되면 에베소서 4장 22절 말씀을 보게 되면 따라 하시겠습니다 너희는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리라 구습이 무엇입니까? 지금까지 내가 예수 그리토 앞에 오기 전에 내가 주님을 영접하기 전에 과거의 옛사람의 모습을 벗어던지라는 것입니다 이것이 할례의 의미입니다 신을 벗는 의미입니다 중요한 것을 또 이렇게 말씀하고 있습니다 골로새서 2장 11절의 말씀을 보게 되면 진정한 할례가 어떤 것이냐면 육적인 몸을 벗는 것이 할례인데 이것이 그리스도의 할례라 이렇게 말씀합니다 육적 몸을 벗는 것입니다 그럼 우리는 육적 몸을 벗는다는 의미가 도대체 무엇일까요? 좀더 구체적으로 성경 말씀은 이렇게 신약에는 구약의 신발 벗는 것, 할례한 것을 신약에 와서는 이렇게 정확하게 말씀하고 있습니다 골록스에서 3장 9절 말씀을 보게 되면 따라하십시오 옛사람과 그 행위를 벗어버리라 옛사람과 그 행위를 벗어버리라고 말씀합니다 
그렇다면 옛사람의 모습은 어떤 것입니까? 예수님께서 이 땅에 오셔서 하신 말씀은 누구든지 그리스도 인서면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이전 것이 언젠가요? 예수를 만나기 전의 사건입니다 인류 역사는 두 역사로 나눠져 있습니다 BC 역사가 있고 AD 역사가 있습니다 BC 역사는 비포카라트 역사가 있고 AD 역사는 에나도미네 역사가 있습니다 BC 역사와 에나도미네 역사는 AD 역사는 어떤 것인가요? BC 역사는 예수님 오시기 전의 역사입니다 내 인생에 BC 역사가 있어요 비포카라트 역사가 있습니다 그런데 내 인생의 놀라운 사실은 내게도 내 인생 역사가 두 역사가 있는데 BC 역사 예수님 만나기 전에 내 역사가 있었고 나는 AD 역사 속에서 지금 살고 있습니다 이 사건은 바로 주전 주후 역사로 나눠져 있습니다 AD 역사는 예수님이 이 땅에 오시고 난 후에 새로 씌워진 역사입니다 바로 내 인생이 지금 AD 역사 속에 있다는 것입니다 그렇다면 우리 모습은 무엇을 말씀하고 있습니까? 사랑하는 성도 여러분 여러분은 과거에 지금 잡혀있는 사람이 있습니다 이 사람은 절대 미래를 향해서 나갈 수가 없습니다 과거 지향령의 사람이 있습니다 과거에 발목 잡혀있는 사람이 있습니다 우린 지금 앞으로 가야 되는데 만약에 여러분들이 과거에 잡히는 BC 역사 속에 그들은 머물러 있는 사람은 어떻게 되는지 아십니까? 바닷가에 나룻배가 있는데 작은 이 나룻배가 육지에 밧줄이 묶여 있습니다 이것이 풀어져야 바다로 나갈 수가 있습니다 배의 목적은 바다를 향해서 나가야 합니다 그런데 나가지 못합니다 무엇이 발목 잡고 있습니까? 과거가 발목 잡고 있습니다 예수님 안에 들어온 사람은 분명히 말씀하고 있습니다 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔습니다 보라 새것이 되었더라 하나님께서는 구약에 이렇게 말씀합니다 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛적 일을 생각하지 말라 그렇게 말씀합니다 과거를 돌아보지 말라는 것입니다 그러면서 하신 말씀이 보라 내가 새 일을 행하리라 과거를 잊고 무엇을 말합니까? 옛사람의 모습을 벗어 던지라는 것입니다 지금 모세에게 말씀하시고 요수에게 말씀하는 신을 벗어라 이 말씀은 두 가지 의미를 갖습니다 너는 이제 과거로 돌아갈 수가 없어 이제 너는 내 종이야 너 신발 벗는다는 것은 출국기 12장 11절에 말씀한 그대로입니다 이제 신을 벗는다는 것은 이스라엘 백성들은 가난 땅갈때 신을 신으라 했습니다 이제는 더 이상 종이 아니라는 것입니다 역설적으로 말씀드리면 모세에게 말씀하시는 것은 사명을 받을 때 지도자로 세울 때첫 번째 오늘 우리가 전부가 지도자가 되고 싶습니다 하나님이 보시는 지도자는 어떤 사람을 찾습니까? 다윗을 찾을 때너 머리 좋구나 요셉을 국무총을 세울 때너 머리 좋구나 보지 않습니다 전혀 보지 않습니다 아브라함 머리 보고 서지 않았습니다 우리 보고 무엇을 말씀합니까? 아브라함은 과거의 옛 생활에서 벗어난 사람입니다 요셉도 자신이 살고 있던 곳에서 애국이란 곳으로 떠나갑니다 이때부터 그는 고난 가운데 들어가는 것 같으나 노이로 팔려간 것 같으나 그 자리는 국무총리로 가는 축복의 통리였습니다 여러분이 주 안에서 과거에 머물지 말고 지금 내가 앞을 바라보고 간다면 나는 분명히 하나님께서 말씀하시기를 너희는 그리토 안에서 새로운 피조물이 되었으니 이전 것은 지나갔으니 이제는 보라 새것이 되었다니 말씀이 무엇입니까? 과거는 이미 지나가버리고 내가 지금 고난 가운데 있지만 오늘 요셉의 마음, 요셉의 믿음을 갖는 것은 한 가지 꿈을 가지고 내가 하는 이 고난의 길을 들어갑니다 그러나 요셉은 국무총리로 되기 위해서 하나님 바로 그 자리에서 목동 출신을 국무총리 안 세웁니다 어디로 들어갑니까? 고난 가운데로 들어가는 것 같으나 감옥으로 들어간 것 같으나 밑바닥으로 내려간 것 같으나 종으로 팔려간 것 같으나 그 자리가 바로 축복의 통로였습니다 그 자리가 없었다면 국무총리가 될수 없습니다 오늘 여러분 가운데 이 믿음을 가진다면 반드시 하나님은 여러분 오늘 이 시대의 요셉처럼 놀라운 민족의 지도자로 여러분 가정에서 자녀들 가운데 이런 걸출한 예수를 된 명문 가문으로 자손 대대로 세우실 줄로 저는 확신합니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 과연 신을 벗는 의미 속에 나는 주님의 종인가요? 첫째 종은 내 자유가 없습니다 누구의 말씀대로 살아야 됩니까? 하나님 말씀대로 종은 자기 것이 없어요 
종은 자기를 부인합니다 언제든지 우리가 주님이라고 부를 때 주여라고 부를 때 그분이 내 주인이란 뜻입니다 그런데 우리는 그렇지 않지 않습니까? 오늘 신을 벗기만 하면 내가 잘릴 것을 잘라낸다면 무엇을 잘해야 됩니까? 성경 말씀은 이렇게 강조하고 있습니다 골로세서 3장 5절에 하시는 말씀이 따라하십시오 땅에 있는 지체를 죽여라 땅에 있는 지체 죽이라는 것입니다 내 육의 것이 죽어져야 돼요 이것이 죽으시면 어떻게 말씀합니까? 몇 가지를 말씀하고 있는데 성경적으로 다섯 가지만 여러분에게 소개하고 있습니다 땅에 있는 지체를 죽이라 이렇게 말씀하셨어요 하나님의 진노가 임하는 사람이 있습니다 엄난 그리고 부정 그리고 사욕 악한 정욕 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 여러분 마음속에 탐심이 뭡니까? 내 마음속에 욕심이 가득한 사람이 있습니다 이것이 우상 숭배라는 것입니다 우상이 내 마음에 자리 잡고 있다는 것입니다 이 시대의 영적인 우상은 바로 탐심이라는 것이 우상이라고 말씀합니다 그런데 성경 말씀하기를 골로서서 3장 6절은 이렇게 말씀합니다 이것으로 말미 아마 하나님의 진노가 임한다 그랬습니다 이러한 마음을 가지고 하나님 앞에 기도하면 하나님 진노의 대상이 된다는 것입니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 우리는 이 시대에 이세 가지 전자의 말씀드렸던 하나님 우리 가정이 항상 무엇이든 하든지 성경 말씀합니다 머리가 되고 꼬리가 되지 아니하고 위에만 있으면 아래에 있지 아니하고 지도자의 가정 오늘 이 가정이 되기를 원합니다 그렇다면 우리 주님 말씀입니다 너 신은 벗어 너 끊을 것을 끊어라 아직도 유괴 것을 달고 다니는 사람이 많이 있습니다 여러분 포도나무 농사를 짓는 그 농사 재배법 아십니까? 대단히 중요한 것이 있습니다 같은 포도 열매는 몇 개는 맺는데 극상품의 그 포도가 열매가 맺는 것이 있고요 그리고 열매가 몇 개는 맺는데 상품 가치 없는 열매가 있습니다 왜 그럴까요? 포도 농사를 재배하는 분들을 보게 되면 반드시 좋은 포도를 맺으려면 가지치기를 잘해야 됩니다 그까지를 다 잘라내야 돼요 가지치기를 많이 할수록 열매가 풍성하게 극상품의 열매가 열립니다 그리고 또한 가지는 놀라운 사실은 모든 열매 나무 가운데 봄이 되면 껍질을 벗기는 나무가 있어요 바로 포도나무입니다 포도나무는 지난해에 껍질을 너덜너덜한 것을 다 벗겨냅니다 그렇지 않으면 벌레가 들어가서 갈가먹어버립니다 우리 인생이 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 15장 1절에서 말씀하시기를 나는 포도나무요 너희는 누구라고요? 가지라고 했습니다 그러면 나도 포도나무인데 포도나무는 어떻게 해야 됩니까? 껍질 벗기기를 잘해야 돼요 가지치기를 잘해야 됩니다 여러분 세상에 많은 가지를 달고 있으면서 좋은 열매 맺을 수가 없어요 세상 친구 가지 때로는 잘라야 됩니다 세상과 즐기던 것 잘라내야 돼요 그렇게 해야 주님께서는 좋은 열매를 맺도록 우리를 축복하실 것입니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 유객설 잘라내는 사람일수록 아픕니다 그런데 그럴지라도 이것을 아플 때 잘라낼 때 반드시 하나님께서는 그 다음에 오는 것이 무엇입니까? 축복입니다 오늘 성경 말씀은 이렇게 말씀하고 있습니다 바울이 주님께 그렇게 크게 쓰임받은 이유가 무엇인지 아십니까? 바울이 가장 힘들었던 것은 자신과의 싸움이었습니다 여러분 최대 적이 누군지 아세요? 자신과의 싸움이라는 것입니다 주변에 있는 많은 환경과도 우리가 싸우지만 가장 최대 무서운 적이 누구냐면 바로 나 자신과의 싸움인데 바울은 여기서 승리했습니다 여기서 어떻게 말합니까? 그 사람이 당대의 최고 아마 이 시대 예수님께서 이 땅에 오신 이후에 지금까지 바울 같은 위대한 하나님의 사람은 아직까지도 태어나지 않았습니다 왜 그렇게 대단한 사람이었을까요? 놀라운 일은 이 삶의 자신을 가르쳐서 이렇게 고백하고 있습니다 고린도전서 15장 31절에 고백하기를 나는 날마다 죽노라 했습니다 자신은 날마다 죽이는 작업을 합니다 날마다 죽는다 했습니다 날마다 죽는다면 역설적으로 무엇을 말씀합니까? 날마다 부활한다는 것입니다 나는 날마다 죽고 나는 새롭게 태어난다는 것입니다 성경 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다 고린도전서 9장 27절에 말씀하시기를 내가 나를 쳐서 복종케 한다 했습니다 유괴 것이 들어올 때 자신을 쳐서 복종시킵니다 누가의 싸움입니까? 자신과의 싸움입니다 우리가 가장 힘든 싸움이 자신과의 싸움이에요 
오늘 사랑 성도 여러분 이 싸움에서 승리한 여러분 되시기를 축복합니다 할렐루야 오늘 성경 말씀은 이렇게 기록하고 있습니다 로마서 8장 6절에 말씀하시기를 따라하시겠습니다 육신의 생각은 사망이요 이것을 죽여야 되는데 육신의 생각을 하면 사망이라는 것입니다 죽음이라는 것입니다 성경 말씀도 이렇게 강조하고 있습니다 로마서 8장 7절에 말씀하시기를 육신의 생각은 따라서 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다 내 육의 것을 벗어든지 않지 않고서는 하나님을 기뻐하시지 않아요 로마서 8장 8절을 따라 하시겠습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없나니 우리 하나님을 기쁘시게 해드려야 되는데 날마다 육신에 잡혀 있습니다 오늘 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 말씀하시기를 이렇게 말씀합니다 너희가 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 이거 구하지 마라 이런 것은 구하지 말고 무엇을 마실까? 먹고 사는 것 의식주 문제 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 먹고 사는 문제입니다 그런데 그것 주님이 하나님 다 아신다 그랬어요 그러면서 하실 말씀이 뭐라고 말씀합니까? 너희는 먼저 그 의와 그 날을 구하라 하나님이 영광 위해서 살아라는 것입니다 그러면 반드시 성경 말씀하기를 일꾼이 저먹는 것이 마땅하다는 말씀은 내가 먹여주고 내가 내 일꾼 되면 내가 책임지겠다는 것입니다 사랑하는 손으로 이 세상에도 마찬가지로 어떤 기업에 들어가든지 일단 직원으로 채용되면 그 기업에서 이 사람은 의식주는 책임집니다 그런데 우리 하나님은 오죽하시겠습니까? 세상이 다 그분 것인데 오늘 사랑하는 손으로 여러분 우린 이 시간에 가장 중요한 것은 고난 주간을 맞이한다 해서 1년에 그냥 정해진 어떤 절기로 알고 그냥 지나갑니다 그리고 회계 몇 마디 합니다 이거 아무 의미가 없습니다 중요한 것은 내가 과연 신을 벗느냐 내가 과연 잘라낼 것을 잘라내야 되느냐 주님의 십자가는 오늘 나를 위해서 이 땅에 오신 예수님께서 내 죄값을 대신 치르신 것입니다 그렇다면 나도 주님의 뒤를 따라가야 되는데 예수님이 이렇게 말씀합니다 내가 나를 따라오리거든 자기 십자가를 지고 자기를 쫓아올 것이라 자기 십자가가 있다는 것입니다 그 십자가가 어떤 것인가요? 내가 못 박히는 자리입니다 무엇이 못 박힙니까? 육신이 못 박히는 자리입니다 주여 오늘 이 자리에 내 혈기와 십자가에 못 박히게 알려주시고 내 탐심이 못 박히길 원합니다 내 정욕이 못 박히길 원합니다 더러운 것들을 다 십자가에 못 박아버리고 이제는 예수님처럼 하나님 나도 부활의 자리에 소개하여 주시옵소서 오늘 사랑 성도 여러분 여러분 범사 위에 하나님 놀라운 축복이 예배되어 있습니다 오늘 성경 말씀합니다 신을 벗고 할례하면 반드시 하나님께서 약속하시는 모세처럼 지도자로 세우시고 환경이 어떻든 상관없습니다 그리고 오늘 성경 말씀하신 대로 이스라엘 백성들이 가난땅 달라고 한적 없습니다 그런데 하나님께서는 그곳은 내가 너에게 약속한 땅이다 누가 먼저 약속하세요? 우리 하나님께서 오늘 이 자리에 우리에게 말씀합니다 내가 너한테 준비한 것도 있다 내가 너한테 주려고 하는 이 시대의 가난 땅 축복이 있는데 내가 그것을 예배해 두었으니 오늘 여기서 첫 번째 신을 벗어라 모세는 지도자가 되는 자리에는 신을 벗는 자리와 할례하는 자리에 그런 서 있었습니다 요수아에게 말씀합니다 너 가난 땅 들어가기 직전에 여기서 할례하라는 말씀은 너 자르고 들어가 그래야 내가 죽이시겠다는 것입니다 여리고 생 같은 큰 문제 만났느냐 그렇다면 너신 벗어 신 벗으면 내가 해결해 줄게 오늘 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 자리에 모든 염려를 다 죽게 맡기고 오늘 이 시간 내 생활 속에서 과연 나는 열매를 많이 맺는 오늘 신을 벗는 자리 할례 향한 자리 내 육의 것을 잘라내는 오늘 결단의 자리가 이 자리가 되시기를 간절하게 소망합니다 오늘 자우라 인사하시겠습니다 새롭게 변화됩시다 거기 하세요 새롭게 부활합시다 오늘 하나님의 축복이 여러분과 함께합니다 성장 말씀은 이렇게 강조하고 말씀을 결론을 맺겠습니다 아무것도 염려하지 말라 했습니다 두려워하지도 말라 했습니다 왜 그렇습니까? 하나님 책임지시겠다는 것입니다 오늘 이 자리에 단한 가지 성장은 말씀하고 있습니다 빌리포스 사장 6절에 아무것도 염려하지 말라 오직 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 함께 아뢰라 오늘 이 현장은 저는 분명히 이렇게 봅니다 여러분은 오늘 이 자리에 신을 벗은 사람이 왔습니다 오늘 할례를 하는 사람이 왔습니다 반드시 육의 것을 다르지 않으면 이 자리 오시기 쉽지 않습니다 세상 즐기는 자리가 아니라 내가 하나님 앞에 나온 이 자리 주여 아무것도 염려하지 말고 간절히 주님 앞에 감사기도를 드리기 원합니다 주여 내게 응답하여 주시옵소서 
오늘 이 고난 주간을 맞이하는 여러분들에게 우리 예수 그리스도의 크신 은혜가 구원의 축복에 함께 하시기를 주의 선물으로 축복합니다.